नमस्कार विद्यार्थी बालमित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता तिसरीतील गणित विषयातील घटक आहे गुणाकाराची ओळख बघा तुम्हाला एक चित्र दिसत आहे आणि त्या चित्रामध्ये सहा मुलांनी मुली एकत्रित तुम्हाला दिसत आहेत आणि प्रत्येक मुलाच्या हातामध्ये दोन दोन फुलं दिसत आहेत बघा काळजीपूर्वक चित्र प्रत्येक मुलाच्या हातामध्ये दोन दोन फुलं दिसत आहेत अशी पाच मुलं एका रांगेमध्ये उभारलेली आपल्याला दिसत आहेत आणि त्या प्रत्येक मुलाच्या हातामध्ये दोन दोन फुला फुलं आपल्याला दिसत आहेत आता ही दोन दोन फुलं जी आपल्याला प्रत्येक मुलाच्या हातामध्ये दिसत आहेत ती आपण आता सगळी मिळून काय करायची आहेत एकत्र करायची आहेत आणि त्याचा गुच्छ तयार करायचा आहे बघा मग ही जी दोन दोन फुलं आहेत पाच मुलांच्या हातामध्ये ती जर आपण एकत्र केली आणि त्याचा जर गुच्छ बनवला तर किती फुलांचा गुच्छ तयार होणार आहे बघा आता आपल्याला इथं काय करावं लागेल प्रत्येक मुलाच्या हातामध्ये जी दोन दोन फुलं आहेत त्या प्रत्येक दोन दोनची बेरीज इथं करावी लागेल आणि आपली एकूण फुलं किती होणार आहेत दहा दोन अधिक दोन अधिक दोन अधिक दोन बरोबर दहा फुलांचा गुच्छ तयार होणार आहे आता हेच उदाहरण बघा मी वेगळ्या पद्धतीने इथं मांडून तुम्हाला दाखवत आहे पाच मुलं आहेत त्यामुळं पाच घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक मुलाच्या हातामध्ये दोन फुलं आहेत म्हणून गुणिले दोन पाच दुने दहा दहा फुलांचा गुच्छ इथं आपल्याला झालेला दिसत आहे आता बघा आणखीन एक उदाहरण आपण पाहू बघा या चित्रामध्ये लिंबे दिसत आहेत आपल्याला एका ओळीमध्ये किती लिंबे आहेत बघा बरं एका ओळीमध्ये फक्त एका ओळीमध्ये किती लिंबे आहेत तर चार लिंबे आहेत बरोबर मग अशा चार लिंबे असणाऱ्या ओळी किती आहेत बघा बरं मोजून किती ओळी आहेत दोन ओळी आहेत अगदी बरोबर आहे एका ओळीत चार लिंबे आहेत आणि अशा चार लिंबांच्या दोन ओळी आहेत म्हणजे इथं बघा आपण चारची काय केलेली आहे दुप्पट केलेली आहे दोन ओळी म्हणजे चारची दोन पट म्हणजे चारची दुप्पट चार अधिक चार म्हणजेच आठ चार आणि चार आठ इथं आपण बेरीज केलेली आहे आता आणखीन एक उदाहरण मी तुम्हाला समजावून सांगणार आहे आणि त्यानंतर आपण गुणाकार पाहणार आहोत बघा आता इथं देखील बघा काकड्या दिसत आहेत आता एका ओळीमध्ये किती काकड्या आहेत मोजा बरं पहिल्यांदा एका ओळीमध्ये चार काकड्या आहेत अगदी बरोबर आहे मग अशा चार काकड्या असणाऱ्या एकूण किती ओळी आहेत एक दोन तीन चार किती ओळी आहेत चार ओळी आहेत एका ओळीमध्ये चार काकड्या अशा चार काकड्या असणाऱ्या चार ओळी आपल्याला चित्रामध्ये दिसत आहेत म्हणजे इथं चारची चार पट केलेली आहे म्हणजे चार काकड्यांच्या चार ओळी आहेत म्हणजे चारची चार पट केलेले आहे म्हणजे चार गुणिले चार चार गुणिले चार बरोबर चारी चोक सोळा हे आपलं उत्तर आलेलं आहे पट करणे म्हणजेच गुणाकार करणे हे आपल्या इथं लक्षात येतं पहा आणखीन एक उदाहरण पहा बरं इथं बघा पेरू दिसत आहेत एका ओळीत किती पेरू आहेत मोजा चार पेरू आहेत एका ओळीत चार पेरू आहेत मग चार पेरू असणाऱ्या किती ओळी तुम्हाला चित्रामध्ये दिसत आहेत बघा चार पेरू असणाऱ्या किती ओळी चित्रामध्ये आहेत तीन ओळी आहेत म्हणजे इथं काय लक्षात येतं बघा चारची तीन पट इथं केलेली आहे चारची तीन पट म्हणजे तीन वेळा आलेला आहे चार म्हणजे चार गुणिले तीन पट म्हणजेच गुणाकार चार गुणिले तीन चारी त्रिक बारा हे आपलं उत्तर इथं आलेलं आहे म्हणजे पट करणे म्हणजेच गुणाकार करणे किंवा पुन्हा पुन्हा बेरीज करणे म्हणजेच गुणाकार करणे होय आता बघा इथं चार मुलांची नावं दिसत आहेत टोनी सोनू नंदू आणि सलमा या प्रत्येकाकडं बघा तीन 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 बॉल आहेत प्रत्येकाकडं तीन तीन बॉल आहेत टोनीकडं तीन सोनूकडं तीन नंदूकडं तीन आणि सलमाकडं तीन 
चित्रामध्ये तुम्हाला दिसत आहे बघा आता हे प्रत्येकाकडचे बॉल आपल्याला काय करायचे आहेत एकत्र करायचे आहेत आणि ते किती होतात ते मोजायचं आहे म्हणजे आपल्याला इथं काय काय करावी लागणार आहे बेरीज तीन अधिक तीन अधिक तीन म्हणजे बारा हे उत्तर आलेलं आहे आपलं म्हणजे चार चार वेळा आपण तीन घेतलेलं आहे बघा इथं आणि चार वेळा तीन घेऊन केलेली बेरीज म्हणजेच काय केलेली आहे आपण तीनची चार पट केलेली आहे तीनची चार पट केलेली आहे म्हणून उदाहरण कसं लिहावं लागेल तीन गुणिले चार कारण तीनची चार पट केलेली आहे तीन 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 चार चार इथं ओळी आहेत म्हणजे चार मुलांच्याकडं आहेत तीन तीन चेंडू म्हणून तीन गुणिले चार म्हणजेच तीन चोक बारा हे आपलं उत्तर आलेलं आहे बघा काळजीपूर्वक लक्षात घ्यायचं आहे विद्यार्थी बालमित्रांनो तुम्ही इथं काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं आहे आता बघा चित्रामध्ये आंबे दिसत आहेत एका टोपलीमध्ये किती आंबे आहेत मोजाबरं एका टोपलीमध्ये सहा आंबे आहेत अशा तीन टोपल्या आहेत आणि त्या प्रत्येक टोपलीमध्ये सहा 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 आंबे आहेत प्रत्येक टोपलीत सहा आंबे तर तीन टोपलीत आंबे किती आता आपल्याला तीन टोपलीतलं काढायचं आहे म्हणजे सहाची किती पट करावी लागेल ओळखा बरं सहाची किती पट करावी लागेल तीन टोपलीत आहे म्हणून सहाची तीन पट करावी लागेल आणि हे उदाहरण आपण सहा गुणिले तीन असं इथं मांडायचं आहे आणि सहा त्रिक अठरा हे आपलं उत्तर असणार आहे प्रत्येक टोपलीमध्ये सहा आंबे आहेत तर तीन टोपलीमध्ये आंबे किती म्हणून सहाची आपण तीन पट केलेली आहे सहा गुणिले तीन आता बघा आणखीन एक चित्र तुमच्या समोर इथं आलेलं आहे आता इथं काही प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला द्यायची आहेत किती वेळा किती पट आणि गुणाकार हे प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला या चित्रावरनं द्यायची आहेत एका ओळीत किती फुलं आलेली आहेत दोन फुलं बघा पाच ओळींमध्ये आलेली आहेत एक दोन फुलं जी आहेत ती दोन दोनची पाच गटीत आहेत किती पट आहे म्हणजेच दोनची पाच पट आहे म्हणून उदाहरण कसं मांडावं लागेल दोन गुणिले पाच बे पाचे दहा आता इथं देखील बघा किती वेळा एका गटात तीन पेन्सिली आहेत असे किती आहेत एक दोन तीन चार पाच म्हणजे तीन पाच वेळा आलेला आहे तीन पेन्सिली पाच गटांमध्ये आलेल्या आहेत पाच ओळींमध्ये आलेल्या आहेत म्हणजे तीनची पाच पट आपल्याला करावी लागणार आहे कारण तीन पाच वेळा आलेला आहे म्हणजे तीनची पाच पट उदाहरण कसं मांडावं लागेल तीन गुणिले पाच तीन पाचे पंधरा हे आपलं उत्तर असणार आहे आणखीन एक उदाहरण पाहू आता आपण इथं हे उदाहरण गुणाकाराचे उदाहरण कसं मांडायचं इथं तुम्हाला उभ्या पद्धतीनं मांडणी करून दाखवलेले आहे दोन गुणिले चार म्हणजे दोनची चार पट आहे मग चारचा पाडा आपल्याला दोनपर्यंत म्हणावा लागेल चार एके चार चार दोन्ही आठ हे आपलं उत्तर असणार आहे दुसरं बघा सहा गुणिले पाच म्हणजे सहाची पाच पट आहे सहा पाच वेळा आलेला आहे पाचचा पाडा सहापर्यंत म्हणावा लागणार आहे पाच आहे तीस हे आपलं उत्तर येणार आहे बघा तुमच्या लक्षात येते का इथं गुणाकार करणे म्हणजे काय करायचं आहे पट करायची आहे पुन्हा पुन्हा बेरीज करणे म्हणजेच गुणाकार त्या संख्येची तितकी पट करणे म्हणजेच गुणाकार आता इथं काही तुम्हाला उदाहरण दिसत आहेत बघा ही उदाहरणं स्वाध्याय म्हणून तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये सोडवायची आहेत आणि गुणाकाराची आणखीन उदाहरणं घेऊन तुम्ही तुमच्या मनानं उदाहरणं घ्यायची आहेत आणि त्या उदाहरणांचा सराव तुम्ही करायचा आहे धन्यवाद